um, tulizungumza udangaji katika mapenzi na leo kwa sababu ni sehemu ya pili tumekupa swali kwenye ukurasa wetu Facebook kwa kuuliza kwamba um, we unadhani udanganyifu wa katika mapenzi labda madhara yake nini lakini kipindi chote kilichopita cha wiki iliyopita unaweza kukipata kwenye YouTube channel ya kwangu Harris Kapiga au Lilian Mwasha na picha nzuri ambazo utaziona pale hizi zimetengenezwa na Motion Pictures Entertainment ambao pia hawa Motion Picture Entertainment wanafanya kazi nyingi tu nzuri wanatengeneza filamu wanatengeneza video wanatengeneza TV programs wana documentary kwenye harusi mambo yao yamekaa vizuri zaidi wako tu hapa miko chenbi hapa karibu tuna clouds sio mbali sana mkabala na shule msingi ya ushindi na kama labda ukihitaji zaidi 0715962700 motion picture quality creativity it's our home ruben hii ni sehemu ya pili leo ambapo tunazungumza watu kikutana mara ya kwanza wanapendana wanaamua sasa tutaishi pamoja either utafunga ndoa ya serikalini au utafunga ndoa ya wake wengi au utafunga ndoa ya mtu mmoja lakini bado kunaonekana kuna udanganyifu katika maisha yake hivi nini hasa kinapelekea either mwanaume au mwanamke kuwa mdanganyifu kwenye mapenzi sababu ziko nyingi lakini leo nitaomba niongelee sita tu sababu ya kwanza ni kukosa hofu ya Mungu kwa yeyote ambaye anadanganya hiyo ni sababu ya kwanza sawa wewe kama ulivyosema umefunga ndoa na mke wako kwa namna yoyote ambayo umekubaliana nyinyi heshima kile kiapo ukishakosa kukiheshimu kile kiapo ndio utadanganya hiyo ni sababu ya kwanza sababu ya pili ni kukosa uhalisia yani watu wanaokataa uhalisia kwa mfano hali si wewe unataka mwanamke labda mwenye muonekano kama wa Lilian mm. na Lilian kwa bahati mbaya yuko mmoja duniani kwa hiyo yule mwanamke ambaye labda umemchumbia au ambaye una ndio unamfuata kumweleza maneno yako kila mara akikusikia unamsifia Lilian itamlazimu na yeye atake kuwa kama Lilian aidha kimuonekano kisauti au kimavazi kivyoote vile huyo tayari ni uongo kwa hiyo atakuja na picha ambayo sio ya kwake halisi kwa sababu gani anataka kuridhisha wewe kwa hiyo haya kukosa uhalisia na kukataa uhalisia ni sababu moja wapo kukataa uhalisia ni pale ambapo wewe Harris umemtengeneza mwanamke kichwani kwako ambaye hayupo umempata dada labda Helen kwa mfano ambaye ana sifa zote za kimungu ila wewe kwa sababu unataka mwanamke anefanana na Lilian kila mara unamsifia Lilian yule mwanamke atalazimika kukudanganya kama hana rangi ya Lilian ataitafuta hata kwa dukani okay. kama hana sauti ya Lilian atakwenda kujifunza mahali kwa hiyo atakuja na picha ambayo sio ya kwake mm. tu kwa sababu wewe umekataa uhalisia unataka artificial vitu ambavyo sio vya kweli hiyo okay. ni sababu ya pili okay. sababu ya tatu ni matarajio kupitiliza over expectations how yani wewe unajua kabisa labda hasa hii nitaomba sana nitoe kwa dada zangu ingawa wako wanaume ambao pia wana mtindo huu yani wewe badala ya kutaka mke kwa maana ya mke unataka mke kwa maana ya biashara kwa hiyo ukimuona William ana vigezo vyote vya wewe mke unayemtaka lakini kwa sababu hana hela umtaki okay Lilian akiona kwa Harris kuna vigezo vyote lakini tu kwa sababu hana PhD anakuacha. Kwa hiyo anakuja na matarajio yanayopitiliza. Sasa kwa bahati mbaya ukipata wale wanatoka wasanii akishajua wewe matarajio yako ni mtu mwenye pesa au matarajio yako ni mtu mwenye muonekano fulani atautengeneza ule muonekano. Six pack nini? Six packs kutengeneza sio rahisi sana. <laughs> <laughs> sio rais sana sana mimi ndio deep sana mlia mtu deep yani kwa sababu kwa sababu mapenzi sio kama inaanza siku moja si anakuwa anatembea siku nyingi kwa hiyo unaanza kufikia kwamba okay kama yule dada siku zote anamsifia kitu na kimona akimona au rose kwa sababu ana six packs anamsifia alafu mimi mwenyewe na kitumbo fulani hivi kwani nasema okay na mimi namtaka huyu na mimi naanza miezi sita nitakuwa nimekaa vizuri sasa ni bora anayetaka six packs atakusaidia kufanya mazoezi huyo anaanza akakufaa lakini inasemekana siku hizi wenyewe wanadai hawataki six packs. Wanataka only three seasons wala sio six. Kama umezeeka mara unamchuzi 
hata ukiwa babu ukiwa una pesa chenzetu utaitwa ndio hiyo unakuta mtu mzima babu wangu mimi naitwa baby kwa sababu gani ametoa pesa okay kwa hiyo ni three seasons nafikiri ni car cash hiyo nyingine si kumuti labda wadau kama wanasikiliza watatusaidia kutuna nini kutuna mm-hmm. message mm-hmm. kwa hiyo yale matarajio kupitiliza yanamfanya yule mwenza wako au mchumba wako adanganye kuja na muonekano ambao siwa alafu kuna ili pia namba nne kutafuta shortcuts kutafuta njia fupi yani Harris leo hii bahati mbaya sana wako baadhi ya watu ambao hataki kuanza moja anamuona Rose ana maisha fulani hataki kwa sababu gani hataki kuanza ni hataki tabu anataka yakute ready made sasa ukitaka shortcuts watakuja watu tuongee nafikiri kile kilopita unafanya kazi wapi mimi nafanya kazi benki kuu anakuna kutengeneza business card na kujua mwenyewe anakuja na mavazi yale ambayo anavaa kule au mahali popote ambapo akikutajia wewe uta, 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 utavutiwa kwa hiyo kutaka shortcut pia inafanya watu wengine wadanganye alafu la tano upanike na fujo kuna baadhi ya watu ukikosea kwenye ndoa labda au kwenye mahusiano ya kawaida wewe umekosea yeye anafanya fujo sana kwa hiyo mtu wako akishajua wewe ni mtu wa kupaniki atakudanganya na matokeo yake utamfanya awe sugu labda akidanganya unampiga akidanganya unampiga sasa itabidi atajifunza kwamba Harris nikikosea analeta fujo basi anaweza kaja na uongo la sita na la mwisho kwa sasa ngoja kabla jana la sita najaribu kufikiria fujo na kupanic uh, kuna watu wengine hivyo kigombana mle ndani kila kitu kinaanza upya yes. yani kwa maana sio gombana labda tu wamepishana sentence au kuna mahali ambao wameshindwa kuelewana alafu tv vikombe nguo zinachukuliwa zinachomwa mtu anachukua mkasi anararua nguo zote kar 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 tv limepasuka limepigwa redio limebamizwa simu imepigizwa chini that what you saying yes kwa hiyo mtu labda ni mume au ni mke anajua mwenzake anaweza fuja za namna hiyo mm. kwa hiyo akikosea ataanza kujipanga kuja kudanganya kumbe yule mwenye fujo angejiruhusu kusikiliza ukweli huyu upande wa pili asingedanganya unajua hata mtoto akijua nikikosea baba atanichapa anaanza kuwa muongo kwa hiyo kupaniki na kuleta fujo kunafanya pia upande wa pili uta, utafute namna ya kudanganya ili tu kwa akili ya wakati huo atajiona kwamba ndio nimesuluhisha lakini kumbe naweza kuwa mbaya zaidi kwa sababu kama tulivyozungumza uongo sio kitu kizuri la mwisho ni past experience na kwa bahati mbaya sana tabia ambayo mtoto akishavuka nayo kwenye umri wa kubalehe ni ngumu sana kuja kuirekebisha kule mshoni ndio maana wahenga wakasema samaki mkunje angali mbichi ile na ukweli kabisa psychology ya mtoto akishabalehe kama alibalehe akiwa mwizi alibalehe akiwa muongo alibalehe akiwa mtu wa fujo anaendelea nazo ngu... e, atabadilisha tu style kwa hiyo past experience inamfanya pia mtu wa muongo lakini pia kuna mtu ambaye labda alikuwa na mahusiano ya zile zinatoga abusive relationship. Mm. Yule mtu wa design ile mm. ameshaathirika tayari. Kwa hiyo hata akija kwenye relationship ambayo ni una ukweli mm. atakuwa haamini. Kwa hiyo matokeo yake kinachotokea yule boyfriend au girlfriend akishajua huyu aliathirika kwa mahusiano ma yaliyopita na ukimwambia ukweli ni shida basi nanadanganya. Sina kazi. Na nimefika umri ambao nahisi kwamba natamani mtu akuishi naye na nimeona dada ambaye kiukweli hana sifa nyingi sana ambazo mimi nafikiri kwamba na mtu ambaye nampenda halafu kumbe huyu ana fedha ya kutosha na mimi sina kazi kuna gari zuri kuna nyumba nzuri kuna vitu vingi ambavyo naona kama nitatokezea kule mapema kwa haraka sana naona nyambie kwamba shortcut ni kati ya sababu ambazo zinasababisha watu waweze kudanganya Hivi kweli hapa sio kama tunaona kama tunamuonea tu kijana wa watu ambaye amekaa amesota mtaani muda mrefu fedha hana kweli amejitokeza dada ambaye yuko vizuri unaweza kujenga maisha kaendelea kweli sasa hapo tutakuwa tumechanganya vitu viwili itakuwa tumechanganya partner in business kwa maana ya unaangalia mfanya uh, mwekezaji sijui ni hivyo na mapenzi 
mapenzi na fedha ni east na west ni vitu viwili tofauti well, yes sio yeah. kwamba pesa inachangia penzi linoge hapana wale babu zetu walivyoana miaka ile walioana katika hali ya chini sana na ndio hao wengine wao tumesherekea miaka hamsini ya ndoa mingine sitini ya ndoa na wale kwa hawana pesa wao wakitaka mboga wamefuata shambani wanatembea kwa miguu na kadhalika kwa hiyo pesa hii ni topic nyingine lakini pesa haileti mapenzi ya kweli na ukiona mtu anakupendea pesa jipanga sio sio yes. yeah, labda ni niongezee tu hapo yes 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 pascal kwamba wewe kwa sababu huna pesa na umeona dada ana fedha lakini kweli hana vi, huna, huna penzi la dhati mm. lakini wewe kuna kitu unataka ukipate pale kwa unaona kwamba huyu mtu anaingia kwenye mahusiano tayari akiwa ni mbinafsi kuna kitu anataka akachume toka kule haendi kupeleka penzi sasa hii ni shida kubwa sana katika mahusiano ninapoingia kwenye mahusiano na haya sio mahusiano tu ya 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 ya, ya, ya ndoa hata wachukue tu mahusiano mengine ya, ya mtu na mtu ili mimi urafiki wangu na na, na Harris uendelee kubumu kila siku ni lazima nionyeshe commitment hali ya kujitoa na kuonyesha nilafanyaje ili kwamba uhusiano wangu na Harris ndio kudumu yani mimi nionyeshe na changia kiasi gani ku maintain kusababisha ule uhusiano wangu mimi na Harris udumu ukiwa na mtazamo huo kwenye biashara utafanikiwa ukiwa na mtazamo huo kwenye mahusiano tu ya kiofisi ya kazi utafanikiwa ukiwa pia na mtazamo huo kwenye masuala ya ndoa utafanikiwa kwamba mimi nimemuoa nime, nime Cecilia Cecilia ni mke wangu kwa lazima nitafute kujua na nitafute kwa lazima kuhakikisha mimi kila siku ninamfanya yeye anafurahia ile mahusiano sio naenda pale kwamba yeye akanifanye mimi nifurahie ndoa no yeye afurahie mimi jukumu langu mm. ni kuhakikisha kwamba nafanya jitihada yote ile yeye afurahie ndoa kwamba tatizo lolote katika ndoa linawahusisha wote wawili lakini baba kwa sababu yeye ndio chanzo sawa mm. yeye ndio kiongozi katika ile familia lazima awe na ufahamu na uweza wa kujua jinsi ya, ku, ya, ya kuhendo ile tatizo kama ni tabia yote ambayo sio njema lazima baba awe kama chanzo una, una, una kiasi fulani kiasi kikubwa ambacho umechangia kuna sehemu umeruhusu mwanya ukatokea ndio maana yale matokeo yamekuepo kwa nafikiri umeelewa nimekuelewa vizuri sana kwa hiyo na mama inapotokea tatizo lazima yeye pia ana nafasi ya kuangalia kwamba limetokea hili limechangia kwa kiasi gani hiki kutokea kwa sababu kama tukia kutoka kuelewana lazima labda labda niseme kitu kimoja watu wengi kwenye ndoa wana, wanakuwa na ile hali ya kutafsiri mawazo ya mwenzake yani mimi inawaza kwamba sasa hizi uh, Cecilia amefanya hivi anawaza hivi ah hautakiwi kutafsiri mawazo ya mwenzako ninapotokea tatizo mliona kitu kinaenda vizuri muulize ili upate kusikia moja kwa moja kutoka kwake unajua ukishamuona mwanamke kwa jicho la kwenda kupata nafuu ukishamwangalia mwanamke kwa jicho la kwenda kupata nafuu ya maisha manake wewe unatafuta unafuu wa maisha ila utafute mapenzi wala utafute upendo kwa hiyo niliongeaga wakati mwingine kwamba ukienda kwa jicho la ki, ki, ki fedha za identity biashara basi biashara inakufa biashara ina wapinzani na biashara ina mwekezaji zaidi ya mmoja i love that kwa hiyo ndio leo sasa tunataka hao wenye mawazo hayo tukutane msasani tuzungumze mwanaume uwezi ni aibu sana mwanaume kukaa unamendea msichana ambaye anafedha ndili unaonemeki ili unaemeke ni aibu huyu sasa pamoja na mambo mengine huyu ndo anaweza karudi kwenye ile kiumbe mwenye jinsia ya kiume kwa mfano tunadaiwa kodi kodi inakaa inaisha na 
labda mwezi fulani na mambo hayajakaa vizuri sana mimi ndio baba wa nyumba sasa na mke wangu ndio partner kwangu ambaye tunaweza tukapiga na story nikaeleza stress zangu sasa ni mwambiaje ni mwambie na, na kuna sehemu na hajapata wakati najua kabisa sina uwezo kupata sasa mwambie sijui nitafanyaje lazima mzali. lazima wewe kama mwanaume uonyeshe kwamba unaweza kwamba wewe una majibu yote huyu mwanamke anakuangalia wewe unapoanza kusema haiwezekani kuanzia mke wako na watoto wote unawavunja moyo wewe ashuba kama baba anaumwa akifikia ki, kiwango cha kutoa machozi analia basi watoto na mama yale wanajua kwamba sasa hapa basi kwa lazima mwanaume wewe kama kichwa familia inategemea direction yako kichwa ndio kiongozi kichwa kikikosa mwelekeo tuchukue mfano wa kichwa cha treni kimebeba mabehewa kumi kwa mfano kile kichwa kikipoteza mwelekeo yale mabehewa yatakuwaje yanadondoka kuna mke kwenye mabehewa kuna watoto kuna mama mzazi kuna ndugu kuna jamaa ndio mabehewa unayaumiza kwa hiyo kichwa na ungana na pasco kichwa kinatakiwa kije na majibu unawezaje ukapona katika jeraha ambalo limekuumiza limekukamata limekushika yani mpaka sura yako imebadilika karibu pasca ah uh, haris tazungumzia kitu ambacho niki zito na ni maisha ya kila siku. Mm. Au unapozungumzia mahusiano unazungumzia maisha. Na hapa tunazungumzia watu wawili. Tunamzungumzia mwanamke aliyedanganya na tunamzungumzia mwanaume mm. aliyedanganya. Na mara nyingi hii imeleta madhara makubwa ya kwanza kuvunjika moyo. Na wasema breaking heart break lakini inapelekea watu kupata heart attack wengine wanapoteza maisha lakini siamini kwamba kwa sababu nimemkuta mke wangu amechepuka au ana mahusiano na mtu mwingine basi mimi ndiyo sababu ya kumwacha hapana hii sio sababu kumwacha bado unaweza ukai ukai revise ukaifufua ndoa yako na ikaanza upya. Kwa hiyo ndio nataka niseme kwamba msikilizaji ambaye anisikiliza kwamba naomba um, cha kwanza cha kwanza cha kwanza mueleze mke wako umejisikia ulivyosikia mueleze hisia zako regardless yani yeah. ata, atapokea yeah. atakujeuri zaidi lakini mwambie umejisikia mueleze ulivyo 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 ulivyojisikia sawa na jinsi ambavyo imeathiri ujasiri wako Unajua mwanaume mm. ninapogundua kwamba mke wangu ametoka nje ya ndoa ile ule ujasiri na, na, na unapotea na wewe kama vile natembea na niko uchi yani kama vile usilani lakini cha pili kubali kwamba limeshotokea mmm kwa mshifaje imetokea limeshotokea kwamba kubali Us, na usipokubali kwamba tatizo limetokea inakuwa ni vigumu sana kumsamee Mungu tunazungumzia hapa mwanamke aliyedanganya aliyedanganya kwa tunaangalia ile recovering ya mwanaume sababu hapa aliyeathirika ni mwanaume ni mwanaume ameathirika kisaikolojia kia kile kia kitu amevurugwa ame, 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 na unakuta ni mbaya mtu ambaye ametembea na mke wako si ajibu unamfahamu kwa una, unasababisha mwanaume anaanza kuji, kujipima mm. na yule na yule na yule mwanaume kwamba ina maana huyu alikuwa ni mzuri sana <laughs> au, au mbaya zaidi jamaa labda unamfahamu alafu na ana kisu yani yani uh, unajua ana fedha na kuzidi baba ukikosa kusikilizwa uliingiaje kwenye hiyo ndoa mm. kama uliingia kwa system ile ya shortcut kweli mwanamke atakusikiliza lakini kama ulichukua majukumu yako kuanzia mwanzo atakusikiliza harisi ziko ndoa nyingi baba hana kitu mama ana kitu lakini mama anamsikiliza yeye yeah. kwa hiyo uliingiaje unajua ni kama kujitoa sabari ne hmm. kama ulipiga mbizi huko juu kuogelea utakutana nayo kama uliweza kina kifupi utakutana nayo kama uliingia kutoka sijui upande upi kwa hiyo vile unavyoingia ndivyo hivyo hivyo utakavyokumbana nayo haya huyu hapa ni baba ambaye anatakiwa aweze kupona ya kwanza lazima ashe na mama ambaye mama you know what yeah. i really feel bad the way you have done it yeah. nasikia vibaya lakini ya pili tumeongea kwamba lazima uikubali lazima uikubali uikubali je yani sasa kubali kwamba ni tayari kosa limeshatokea unajua hauwezi 
Labda ukiwa tatizo ndani ya nyumba kama mmoja amekosea cha kwanza kubali unapokubali inakusaidia kupu, yani ile hali kuizoea kama bwana imetokea imetokea kama okay ni binadamu mm. amefanya makosa una, unakubali lakini cha pili sasa lazima we na mke wako mkae au wakati mnaongea mkae uanze kuseti kwa sababu na mke wako labda atakuwa tayari kubadilika anapokuwa tayari kubadilika kuonesha kwamba yuko tayari kubadilika cha kwanza hakikisha ume ume umebadilisha ume namba ya simu ya mke wako haya kuhakikisha yale ma, ya, ya, mawasiliano yote na yule mtu hayapo hakikisha umebadilisha namba ya simu mimi hapo sikubaliana naye kwa kitu kimoja ndio nitabadilisha namba ya simu kama mtu huyu ninawasiliana naye kwa simu tu lakini kwa mfano umesikia mke wako ana cheat na mtu ambaye anafanya naye kazi ambapo asubuhi wataonana mchana watakutana hata namba ya simu kibadilisha bado watakutana asubuhi kazini sawa unafanyaje mtu kama huyo kwa kwa sababu wanamke yuko tayari kwa sababu unajua kuna hapa kuna vitu viwili kwa kuna yule ambaye amekubali kosa limetokea ni kwa binadamu kwa yuko ta, yuko tayari yuko tayari kubadilika eh eh nimesikia adof adof amesaidia ku see that the three c's yeah. first c is um is a car Ka- cash, cash and caring hasa labda huyu kijana alikuwa anakaa naye pale kazini na alionyesha hali ya yeah. eh, alikuwa anaonyesha hali, hali ya juu ya, ya, ya kujali umekula eh umekula uh, umependeza eh uh, lakini wewe leo unajisisikia uko kama hauko kwenye mudi lakini wewe mke wako huonyeshi hata unapomuona asubuhi ameamka kuna kuna badiliko fulani hauonyeshi kwa una una unakuwa umetoa lupo umetoa nafasi ya huyu mwanamke kwenda kuhamisha mawazo na fikra kwa huyu mtu ambaye anaonyesha kujali kwa maana hiyo kumbe haijalishi kama nilivyokuwa nimesema aidha yeah. mnafanya kazi pamoja mfanye kazi pamoja lakini namba ya simu tukubaliane yeah, badilisha hata kama ilikuwa biashara yeah. tubadilishe yeah. yeah. unajua mpaka afunguke akubali asema kwamba you know what my husband I did this because of A B C D. Yeye pia naye ni nyingine. Sijui wanawake wangapi wanakubali kufunguka mbele za wame zao wanapokuwa wamekamatwa. Ah sasa hali si unapo unategemea na approach yako. Okay. Kwamba hii tatizo limetokea na una vithibitisho kwa sababu usiende kwa mke wako ukiwa unaambiwa nimesikia kwa watu. Mm. Ah nenda ukiwa na vithibitisho. Una details. Una details kwamba message hii hapa. Unaona eh? kuna vitu kama hivyo tumeunuliwa hivi hapa hivi hapa mchango ulipewa shilingi fulani tuliona mfano ile yule yule kaka kwenye gari mm. amemuona ana kisi ana kisi kwa hiyo hauna uko uko nini lakini yule jamaa aliamua kumsamehe mke wake on the spot kwa hiyo hapa tunazungumza namna gani baba anaweza kaanza kupona baada ya kugundua kwamba mke wake anadanganya hakuna siri vitu vya usiri tena, Aya, tena. kwa hiyo simu yangu any time unaweza unaweza ukaja ukaangalia hiyo kwamba nimeji nimejirekebisha kwamba na unapo unapo unapoona kuna kitu usiweke moyoni niambie on the spot kwamba uh, pasco leo sijafurahia ambavyo umenifanyia kwa hiyo mimi niweze kufanyaje kujirekebisha yeah. lakini unapokuwa na secret una, una, unakaa kimya inaanza ku develop inaanza inaanza kujenga vitu ambavyo vinakuwa ndani lakini nataka nizungumzie tena hapo hapo wewe mwanamke ambao umechepuka na mme wako amekugundua ame jinsi gani ambavyo unaweza kumuwin arudi kwenye hali yake ya kawaida akuamini tena akuamini tena hakikisha zile namba za yule yule kijana au yule baba au yule babu zote umezifuta lakini cha pili nenda kamueleze yule kijana kwamba mme wangu amegundua na mimi sitaki na ukiendelea nitamwambia nimekwambia na wewe unaelewa kunisumbua na mueleze mme wako ikiwezekana mpigie simu yule yule kijana nikiwa na mme wako mwambie kwamba mme wangu ametambua kwamba wana mimi nilikuwa natembea nilikuwa natembea na wewe nilikuwa na mhusiano na wewe na naongea na wewe hapa loud speaker mme wangu anasikia kwa kuanzia leo sitaki lakini kingine usit, usitek blame Yaani usimlaumu mume wako. Kumbuka wewe ndio ulitoka nje. Kwa so take uh, wazungu wanasema take all responsibility. Ule wajibu wote ya makosa yote kubali kwa mume wangu mimi nimekuumiza. Mm. Japokuwa nimueleza 
lakini unataka kumuini ulimweleza kwamba kwa nini eh, ulitoka eh, ndio lakini japokuwa ulishamweleza lakini kubali kwamba japokuwa ulichangia lakini mimi ndio nilifanya maamuzi ya mwisho ni, na, naomba unisamee sincere mm. kama naomba faje unisamee la cha tatu jitoe kweli kweli kwa mme wako hakikisha yale mahitaji muhimu ya 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 ya, 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 ya mme wako na hakikisha unafanya kila njia ya 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 ya, 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 ya kutoa penzi yani wewe unaenda pale kwa nia ya kutoa penzi kwa nani kwa mme wako sasa kwa hiyo una <coughs> kama ulikoga humsaidii kutengi kuyo kunyoa nyoo kusemu na msaidia ulikuwa usaidii kukata kucha na saidia yeah. kumpangia nguo laba yeah. kwamba leo utavaa hivi unamsaidia Ndiyo. na kwa sababu ni mume wako na unajua anapenda nini labda kwa mfano akirudi kazini anapenda kunywa chai au anapenda kunywa uji Ndiyo. au anapenda kufanya hivi unavifanya hivyo vitu si ndivyo ambacho unamaanisha hicho unapoenda sehemu yote ile mm. hakikisha mume wako anajua anajua ili hey, kujenga trust zaidi. Kujenga trust. Uko una uko sehemu fulani, mpigie simu mwangu niko sehemu fulani, nitachelewa na ninaomba unifuate. Okay. Unaona? Yeah. Kama niko na fulani naomba 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 naomba, naomba unifuate. Unaona? Kwa hiyo inajenga ile ule uaminifu. Mm. Mm. Kwa hiyo ajue kwamba uko wapi unafanya nini na kama utachelewa na kama uko, uko na nani? Uko na nani? Uko nyumbani na kama mimi wako ipo kazini take time kama mbona mwingine mpigie simu sasa tuna simu kila mtu ana simu pigie simu muulize mama wangu unaendeleaaje na ukijaza unajaza una tega unaweza kuona mabonus ya SMS mabonus ya tena hapo tuseme hizo na mabonus ya dakika kwenye whatsapp unamwaga tu na vile vi 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 unamuonyesha malavu wewe unamuwini yule mwanaume ambaye 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 uko mumuumiza yule moyo wake unafanyaje unarudi unarudi okay labda kingine baada kwa wewe ume ume, 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 cheat, ume Sao. danganya Sao. ukaona kama mume wako baada ya kuwa ameumia kuna mambo alikuwa ame, ame, amerudi nyuma amerudi nyuma wewe usiaone yale wewe timiza wajibu wako wewe fanya kile ambacho unatakiwa kufanya taratibu mwanaume ataanza kurejesha moyo wake kwa hiyo haya ni mambo manne ambayo nimeyazungumzia jinsi ya kumuwini mwanaume ambaye we mama ambaye umemjeruhi mme wako unataka kumrejesha karibu haya inaweza kukusaidia hii ni time ya clouds fm baba anaweza joka pona baada ya kugundua kwamba mama amekudanganya na mama anaweza joka rudisha penzi kwa baba Temino ya clouds fm na harris kapiga i'm in california